আজকে আমি কিছু বলবো আসলে স্টুডেন্ট ভিসার অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারে যেমন আমরা অনেকগুলি খরচ দেখি আমরা শুধুমাত্র যখন আমরা কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে যাই বাইরের দেশে বা যাওয়ার জন্য ট্রাই করি প্রথমে মনে রাখা লাগবে অ্যাকচুয়ালি টাকার ব্যাপারটা আমরা অনেক সময় দেখা যায় শুধুমাত্র ইউনিভার্সিটি ফি নিয়ে পড়ে গেছি কিন্তু এটার আশেপাশে যে অনেক খরচ হচ্ছে এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি মাথা ঘামায় না পরে যখন অ্যাপ্লিকেশন করি তখন দেখা যায় যে এটা বড় একটা অ্যামাউন্ট চলে যাচ্ছে আসলে বড় একটা অ্যামাউন্ট চলে যায় যেটা রিটার্ন আসে না এবং এটার পরিমাণ অনেক যেমন প্রথমে আমরা আসি ইউনিভার্সিটি ফির ব্যাপারে ইউনিভার্সিটি ফিটা অনেক এটা আমরা জানি কিন্তু যদি ভিসা হয় তাহলে তো ভালো যদি ভিসা না হয় তাহলে ইউনিভার্সিটি দেখা যায় একশো থেকে দুশো ডলার কেটে রাখে বাকি টাকা রিটার্ন করে রিটার্ন করার জন্য দেখা যায় পাঁচ থেকে ছয় মাস সময় নিয়ে নেয় তো এটাই এই একশো দুশো ডলার চলে যাচ্ছেন তারপর আসি অ্যাম্বাসি ফি প্রত্যেকবার দাঁড়ানোর জন্য একটা অ্যাম্বাসি সার্টেন ফি নেয় এই ফিটাও রিফান্ডেবল না ভিসা হইলে ভালো না হইলে তো রিটার্ন নেই তারপর দেখা যাচ্ছে সার্টিফিকেটগুলি জোগাড় করা এটার জন্য দেখা যায় যে অনেক কিছু খরচ হয়ে যাচ্ছে অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে এবং এই সার্টিফিকেটগুলি নোটারাইজ করা লাগে অনেক সময় দেখা যায় ইউনিভার্সিটি অনুযায়ী ট্রান্সলেট করা লাগে কান্ট্রি অনুযায়ী ট্রান্সলেট করা লাগে এবং এগুলি কম খরচ না এগুলি অনেক খরচ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা চলে গেছে এগুলোর পিছনে এই সার্টিফিকেট ট্রান্সলেট নোটারাইজ তারপর বোর্ড থেকে বের করা এসব কারণে এরপর দেখা যাচ্ছে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স অনেক কান্ট্রি আগে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সটা নিয়ে নেয় তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় এটাও একটা বড় অ্যামাউন্ট খরচ হচ্ছে আমাদের দেশে এখন পুলিশ ক্লিয়ারেন্সটাও ফ্রি ফ্রি না ফ্রি বাট এনিওয়ে টাকা দিয়ে বের করতে হয় তারপর আসি ব্যাংক স্টেটমেন্ট কেউ যদি নিজস্ব ব্যাংক স্টেটমেন্ট থাকে ভালো যদি না থাকে তাহলে দেখা যায় যে ব্যাংক থেকে বা কোনো এজেন্সির মাধ্যমে জোগাড় করতে হয় ইন দ্যাট কেস মান্থ অনুযায়ী বিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ওরা নিয়ে নিচ্ছে এরপর অনেকে বিভিন্ন কনসালটেন্সি ফার্মের কাছে যায় এরা দেখা যায় বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে নিচ্ছে তো আপনি ট্রাই করার পরে যদি আল্লাহ না করুক ভিসা না হইল ইন দ্যাট কেস এই যে খরচগুলি হচ্ছে এইটা রিফার রিটার্ন আসে না তো এটার জন্য আমি বলি শুধুমাত্র অ্যাম্বাসি ইউনিভার্সিটি ফি না এটার আশেপাশে যে খরচগুলি হচ্ছে যেগুলি প্রথম আমরা কাউন্ট করি না এটাও অনেক আপনি হিসেব করে দেখেন এগুলিও মোটামুটি লাখানিক টাকার কাছে চলে যায় এরপর হচ্ছে আইএলটিএস যদি আইএলটিএস করেন ভালো যদি না করেন তাহলে ভিসার চান্স কম থাকে কিন্তু আইল টেস্ট করতে অনেক খরচ হয়ে যায় দেখা যায় বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা চলে গেছে অ্যান্ড আইল টেস্ট এক্সাম ফি তারপর বিভিন্ন জায়গায় কোর্স করলেন কোর্স ফি এসব মিলে ছিলে চলে যায় তো এই লাখখানিক টাকা এক্সট্রা অ্যাকচুয়ালি হাতে রাখতে হয় শুধুমাত্র অ্যাম্বাসি ইউনিভার্সিটি ফির বাইরে যে টাকাটা রিটার্ন হওয়ার সম্ভাবনা লেস দ্যান টেন পারসেন্ট এটা অ্যাকচুয়ালি রিটার্ন নাই দেন এটাই আর কি এটাই বুঝাতে চাইছিলাম আমি থ্যাংকস